Muy buena gente sobre el Gran 21 y realmente esto me estalló en la cabeza. Fue como ¡pah! Lo vi y dije, ¿qué carajo estaba buscando nuevas eh, noticias sobre los tanques checoslovacos y todo eso? Y realmente me encontré con esto que ustedes mismos se van a encontrar ahora conmigo porque no me leí un carajo. Dije, tengo que hacer un video de esto. Es muy importante y... Es increíble. Consolas, sí. Consolas. Consolas. Va a poner el maldito Abrams y un T-72. ¿Qué carajo? World of Tanks durante mucho tiempo dijo que no iba a llegar a esto. Que tendrían que hacer un juego separado. Y a World of Tanks consola le valió verga. Dijo, ah, más sí, yo los meto. Nadie está jugando mi videojuego porque tú no quieres hacer un cross platform. Como hace War Thunder. Que la verdad, chicos, eh, si habría un cross platform hermoso sería genial. O sea, tener... Eh... El videojuego en tu consola y poder también usarlo en tu PC sería genial. Incluso lo que haría eso es que nosotros tengamos algo que se llama optimización del juego. Porque claramente vos cuando tenés un videojuego lo tenés que optimizar para que entre en la consola. Porque la consola no es tan potente como una PC. Por más que nos hagan creer que lo es. Porque nos muestran unos hermosos videojuegos y vos decís mierda yo quiero tener eso. Es mejor que una consola. La verdad no es tan así. Están optimizados los videojuegos mientras que en tu PC no lo están. Específicamente World of Tanks no optimiza sus videojuegos. Te pone unas especificaciones mediocres con sus... Con lo mínimo que podés utilizar tu... Eh, eh, para poder tener el juego Pero después cuando lo tenés a ese mínimo decís Ok, esto es una porquería Y te lo digo porque varios amigos míos Que tenían lo último de lo último en su momento De un computadora Cuando se podía comprar las cosas eh, Me decían, che esto es una porquería Lo tengo full gráficas y se me ve feo Era como, tengo lag ah, Esto es tremendo Bueno, no importa, no importa Como... <risa> Incluso uno de los que están acá El asesino de los caracoles Claramente, claramente esto va a hacer que En consolas Geishin haga como Ah, hijo de... El que no sabe quién es Geishin es War Thunder War Thunder se está pegando un tiro En medio de las... Y algo que está diciendo acá Wot Express Porque esto lo sacamos de Wot Express Es que dentro de 3 o 4 años Podría pasar lo mismo con Blitz Y con PC para mí dentro de un año, ¿eh? uno o dos años, ¿eh? World of Tanks está como... Bueno muchachos, esto se, está... esto se nos dice, nos viene la noche, gente. Blitz no sé, no sé tanto, porque Blitz es un poco más piola. Pero Blitz inventa, vamos a ser sinceros. Te ponen un, un tanque con tres cañones y que parece una metralleta y te lo vende y compra a la gente. O te pone un KB2 que lo ponen en tier 7 y le ponen una torreta más grande y compra a la gente. Es otro tema. Pero realmente... Eh, Bot PC se está, se está poniendo la cosa oscura Aunque muchos dicen Bot PC se está muriendo Yo te lo confirmo No se están muriendo Realmente se renueva la gente Algo que pasaba en 2013 aproximadamente Cuando yo empecé a jugar World of Tanks Y me di cuenta hace muy poco Cuando agarré un video de esa época Que hice Si sí, aunque no lo creas Tengo videos muy viejos Agarré uno de esos videos Que tenía derecho con copyright Lo empecé a mirar Obviamente vos no lo podés mirar Porque tiene derecho con copyright Me lo baneó eh, YouTube más o menos, no lo, no lo puede ver nadie eh, Me pongo a ver y me decía que en 2013 en el servidor había aproximadamente la misma cantidad de gente que está hoy en 2021 en el servidor O sea, hace a dos o tres años que fue el auge de World of Tanks, realmente hace dos o tres años fue el auge Bueno, perdón, 2013, 2012, dos o tres años de que salió en Norteamérica y salió en Europa Era el auge de World of Tanks, era como wow, qué buen juego Hoy ya en el 2021 es como, ok, es un, un juego que está re piola, que de vez en cuando a Vegeta y a Play y demás lo juegan. Ah, nosotros lo hacemos gratis. Eh, zafa. Pero bueno, vamos a hablar realmente de lo que pasa con Wargaming y consolas. Wargaming presenta tanques modernos para Xbox y Playstation. Tremendo, yo le voy a agarrar la Xbox a mi tío. Va, en realidad tengo que pedirle a... A los amigos de mi tío que traigan un coso para poder usar la Xbox. Si no sabes cómo te la uso, boludo. Desde el estadounidense M1A2 Abrams hasta el soviético T72 PM. Voy a decir Black Market. Eh, eh, Wargaming ahí, team, team, Black Market, BM. Por primera vez en la historia de la marca, World of Tanks presentará tanques modernos en el juego. Esta será una nueva forma de jugar para los más de 21 millones de. 
de, de, de tanquistas registrados en World Tanks en consolas. No sé por qué, cuando pones tanquistas eh, de ruso a español, porque lo traduce así rapidísimo, pone camiones cisterna o cisterna o petroleros. No sé, dato de color. El estudio es responsable de todo el proyecto Wargaming Chicago Baltimore. O sea, ¿de Estados Unidos esto? ¿What? Estaría buenísimo entrevistarlos. Sé que no va a pasar. Con la actualización Modern Armor de World of Tanks Console, abrirá, abrirá la era moderna de las batallas de, de tanques, que existirá en paralelo con la versión dedicada al periodo de la Segunda Guerra Mundial. Los tanquistas podrán ingresar al campo de batalla en los tanques más icónicos de nuestro tiempo, creados por las poderosas potencias del siglo XX. Por ejemplo, el M1A2 Abrams o el soviético T-72BM. Me gustaría el T-90 y si se pudiera una armata, pero bueno... El T-72 no está muy lejos de lo que sería un 140 en cuestión de tiempo hablo, eh. no estoy hablando en tecnología, estoy hablando en cuestión de tiempo O sea, eh, un 140 eh, ya en los 60, 50, no, en 50 estuvo el T-54 eh, El 140, todos esos tanques T-62 específicamente, el 140 fue un... Un proyecto, pero el T-62 eh, estuvo en esas guerras y fue horrible. Entonces dijeron, ok, esto no funcionó para la guerra de Egipto con Israel. Bueno, pongamos un T-72. Cuando hablo de la guerra de Egipto con Israel, hablo la, de la guerra de los siete días. Que fue eh, Egipto, Siria, Jordania versus Israel. Que ganó Israel. Los jugadores tendrán la oportunidad de cambiar el curso de la historia luchando solos. O con compañeros de equipo por la superioridad táctica en el campo de batalla. Acá nos dice, es importante ent entender que esto no es, un nuevo, no es un mod ni un modo de juego separado. Es como un juego dentro de un juego, una nueva sección dentro con todo lo que implica. O sea, esto no sería como jugar Steel Hunter, que lo tenés cada X cantidad de tiempo. Esto sería como, bueno, tenés la opción para jugar tanques de Segunda Guerra Mundial y tenés la opción para jugar con tanques modernos. Si esto funciona a la perfección en consolas, para mí... 2022 nos encontramos con World of Tanks Guerra Moderna. Para mí va a pasar eso. Modern Armor, según Word Express, no es una versión más. Este es el siguiente paso en el desarrollo del juego. Muchas características nuevas y una actualización del juego legendario. La Guerra Fría estará disponible en un nuevo modo de juego separado que se puede seleccionar junto con el modo Segunda Guerra Mundial conocido desde hace mucho tiempo. El nuevo modo incluirá tu propio equilibrador por periodos, jugar sin artillerías. What the fuck? What the fuck? ¿Por qué todos los videojuegos de World of Tanks menos World PC ponen el modo jugar sin artillería? Para el que no tiene idea de qué estoy hablando, Blitz no tiene artillería. World of Tanks Console sí tiene artillería y encima tiene artillerías premium que están zarpadas. Pero Blitz no tiene artillería y ahora en la segunda guerra, en la guerra fría de este nuevo modo de World of Tanks lo ponen sin artillería. ¿Qué carajo World of Tanks? Dame a mí la artillería. Si sí, jugar sin artillería en PC es increíble. Me puse a jugar tanque tier 10, tier 9 en mi, en mi cuenta original y de repente decía: Ok, vamos a jugar pum, 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 tres artillerazos. Era como para hermano, recién salí de base. No me podés hacer esto. Pero bueno, sigamos con esto: vehículos de la guerra fría, grandes mapas nuevos. O sea, lo que están haciendo es el mapa de Frontline metiendo estos tanques. Tremendo. Comandantes en 3D, un equipo único, juego cooperativo y mucho más. Vamos a ver cómo sale esto de console. Honestamente, en este momento estoy quiero saber si la Xbox 360 es compatible con este videojuego. ¿Sabes cómo me lo bajo? Aunque es Xbox y no sé si tendría que pagar plus por... Bueno, no importa. Estamos encantados de presentar los tanques modernos como parte del fenómeno global de World Tanks, dijo TJ Wagner, director creativo de World Tank Console. Nuestros jugadores finalmente podrán probar algunos de los tanques más populares de nuestro tiempo en la batalla. Por nuestra parte, hicimos todo lo posible para complacerlos con emocionantes batallas en la actualización Modern Armor. Modern Armor. Para que no sabe, hay un videojuego que se llama Armor Warfare. Modern Armor. Está muy, 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 muy cerquita, muy cerquita, World Tanks. Igual me encantaría que esto esté en World Tank PC, no voy a mentirles, me encantaría que esto esté en PC. Model Armor, la primera actualización de la serie que se lanzará el 27 de abril de 2021 y estará disponible para el combate multiplataforma en PlayStation 4 y 5, así como en Xbox One, Xbox Series S y X. O sea, 360. Me recabio. Eh... Es tremendo realmente, es tremendo que... 
Vamos a ver la foto porque ustedes no la están viendo, yo sí la estoy viendo en grande. Dale, vos, no me va a registrar, ¿para qué hacen un BK acá? Absurdo. Otra red social absurda. Dice que no. Ahí va. Bien, lo que mete. Ahí va. Wow. Por el momento parecen simplemente imágenes eh, así como dibujos, o sea, no, no imágenes del videojuego, porque el videojuego es diferente, ¿no? Yo no lo vi que, que tenga tanto... Pues si sí tiene detalle el videojuego, vi videos de console, pero no vi... Tremendo, hermano. Me encanta. Ah, a ver, ah, sí, 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 acá sí. Esto sí me, me lo como más que es así el videojuego. Que así. Acá no, 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 me, no me parece que sea el videojuego. Esta foto puede ser que sea el videojuego porque el brillo todo es muy videojuego. Pero esta, esta no es. Esta no es ni en pedo. Esta no es ni en pedo. Este es. Este. Tremendo. Tremendo. No mostrar un pomo, pero igual te deja todo hypeado, boludo. Otra vez. Tremendo. Mapas, eh, aparte, aparte los nuevos mapas que ponen son mapas... Son mapas coso, bro. Son mapas modernos. Tremendo. Wow. Realmente estoy como... ¿Viste cuando estás muy arriba de... Empezas a bajar? Bueno, así. Bien, gente. Realmente me encantaría ver este modo de juego en World of Tanks PC. Eh, me encantaría también que esté optimizado para World of Tanks PC porque realmente va a pedir muchísimo hoy por hoy a eh, War Thunder pide muchísimos recursos y a los que somos de PC bajas eh, nos está complicando un poco la vida con respecto a eso también una pequeña opinión para World of Tanks eh, la próxima vez que hagan un April Full pongan un cartel gigante diciendo que es un chiste porque realmente la vez pasada que hicieron lo de el modo anime para aquellas personas que le andan mal el juego muchas pero muchas personas se pusieron a buscarlo si sí, eh, yo tengo mi página web y en mi página web decía que eh, modo anime cómo usarlo modo anime cómo activarlo era una de las cosas más buscadas eh. abril fue como que carajos y eso es... o sea, eso fue un chiste gente fue algo real nada eso World Sanks ya tú sabes eh, van a hacer un chiste no sean malos y pongan es un chiste. Bien, eh, realmente esto no es un chiste, lo de World of Tanks Modern Armor no es un chiste, pero es de consola, eh, yo espero que en algún momento lo tengamos y me encantaría verlo hermano, me encantaría verlo en vivo y en directo, tremendo, tremendo. Bien gente, sobre la 21, si el video te gustó suscríbete y déjame tu like y todo eso, también quiero saber tu comentario, eh, ¿te gustaría ver tanques modernos aparte separados? No van a estar en conjunto con otros tanques, ojo, Leopard 1 para mí tendría que estar. O sea, Leopard 1 ya es un tanque bastante moderno. Es un tanque que puede estar incluso... Para mí el Leopard 1 se puede caer a palo con un TAM tranquilamente. Eh, no sé qué otro tanque más que una MX-30. Bien, gente, nos vemos en la próxima sobre Vergara 21. Y como siempre, la fuerza te acompaña, chabón. Nos vemos en la próxima.